నమస్కారం అంతరంగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవితంలో ఇతరుల కంటే ముందున్న వారిలో తప్పకుండా ఒక మంచి లక్షణం ఉంటుంది అది ఎప్పటి పని అప్పుడు చేయటం చేయాల్సిన పనిని మనం వాయిదా వేసిన కాలం మాత్రం రాకుండా ఆగదు అది టైంకే వచ్చేస్తుంది అందుకే మనం పనులను వాయిదా వేస్తున్నామంటే జీవితంలో కొన్ని అడుగులు వెనక్కు వేస్తున్నామనే సమయానికి పనులు చేసేవారు అప్పుడు మనకంటే ముందుంటారు పనులను వాయిదా వేయటం అనేది ఎంత చెడ్డ గుణమో వాయిదా మనస్తత్వం ఉన్న వారికి కూడా తెలుసు అయినా అందులోంచి బయటకు రాలేరు కానీ గట్టిగా తలుచుకుంటే వాయిదా వేసే గుణాన్ని వదిలించుకోవచ్చు అదేలాగో నేటి అంతరంగంలో చూద్దాం అలాగే ప్రేక్షకుల వ్యక్తిగత సమస్యలకు నిపుణుల సలహాలు సూచనలు సైతం చూద్దాం కాలం అనేది ఎంత గొప్పదో మనందరికీ తెలుసు ఎంత విలువైన వస్తువునైనా పోతే తిరిగి సంపాదించుకోగలం కానీ పోయిన కాలాన్ని మాత్రం తిరిగి తెచ్చుకోలేం అందుకే వాయిదా వేసే గుణాన్ని మన కాలాన్ని దొంగిలించే దొంగగా చెబుతారు పెద్దలు వాయిదా వేసిన పనులు ఒక్కోసారి మనం జీవితంలో ముందుకు వెళ్లకుండా ఆపేస్తాయి కొన్ని పనులు ఎప్పటికీ పూర్తి కాకపోవచ్చు కూడా అలాంటివి జీవితంలో తీరని అసంతృప్తులుగా మిగిలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది అందుకే వాయిదాని వాయిదా వేసే పద్ధతులు ఏంటో తెలుసుకుందాం మనం రోజులో ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాం అయితే అందులో అవసరమైన వాటితో పాటు కొన్ని అనవసరమైనవి కూడా ఉంటాయి అంటే చేయనక్కర్లేని చేయాల్సిన అవసరమే లేని పనులను కూడా మనం చాలా చేస్తుంటాం అలాగే చేయాల్సిన పనుల్లో కొన్నింటినీ వాయిదా వేస్తుంటాం ఉదయం మెలకువ రాగానే మంచం మీద నుంచి దిగకుండా ఇంకాసేపు పడుకుందాంలే అని బద్దకిస్తూ రోజుని మొదలు పెట్టడమే వాయిదాతో మొదలు పెడతారు కొందరు అలాగే రాత్రి పన్నెండవుతున్నా నిద్రపోకుండా ఫోన్తోనో టీవీతోనో నిద్రని వాయిదా వేయటంతో రోజుని ముగిస్తూ ఉంటారు వాయిదా వేసే గుణం అందరిలో అన్ని వయస్సుల వారిలో ఉంటుంది పదేళ్ల కుర్రాడు హోంవర్క్ చేయటం వాయిదా వేస్తే ఇరవై ఏళ్ల కుర్రాడు పరీక్షలు వచ్చే వరకు చదవకుండా చదువుని వాయిదా వేస్తుండవచ్చు ఒక్కోసారి పనులు ఎక్కువైపోయి ఏది ముందు చేయాలో అర్థం కాక వాటిని వాయిదా వేస్తుంటారు కొందరు కొన్ని పనులను సరిగ్గా చేయలేమేమో అనే భయంతో కూడా వాయిదా వేస్తాం కొన్ని పనులు మొదలు పెట్టాలంటేనే అసౌకర్యంగా ఆందోళనగా అనిపించవచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా చాలా మంది ఆ పనులను వాయిదా వేస్తారు అయితే పనులను వాయిదా వేసేవారు అలా ఎందుకు చేస్తున్నాం అని కూడా ఆలోచించరు అది వారి వ్యక్తిత్వంలో భాగంగా మారిపోతుంది వాయిదా వేసే గుణాన్ని మనము యూజువల్లీ అందరూ జనరల్ గా వాడే పదం ఏంటంటే పోస్ట్ పోన్ అంటారు అలాగే దీన్ని యాక్చువల్ గా అంటే ప్రోక్రాస్టినేషన్ అని చెప్పి అంటారు ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే ఏంటంటే తర్వాత చెయ్యొచ్చులే అనే గుణము ఎక్కువగా కనబడుతుంది ఇది రెండు రకాలుగా కనపడుతుంది ఇది ఒకటి వచ్చేసి యూజువల్లీ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వమే అలా ఉంటుంది ప్రతిదీ వాయిదా వేసే రకంగా ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే తర్వాత చెయ్యొచ్చులే అంటే ఇది ఒక హ్యాబిచువల్ గా అయిపోతుంది అంటే ఒక బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ కింద ఏర్పడుతుంది సో ఈ రెండు రకాలుగా ఉంటారు మనకి యూజువల్లీ సో ఈ పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఒక ఫాల్టీ టైం సెన్స్ అనేది ఉంటుంది వీళ్ళకి అంటే సరే లే తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటారు ఆ పది నిమిషాల్లోనే ఇంకో ఏదో వర్క్ వస్తుంది ఆ వర్క్ వచ్చినప్పుడు అది ఇది రెండు కలిపి మేనేజ్ చేయలేక ఒక దాన్ని వదిలేసేయడం సో ఇట్లా వాయిదా వేసే గుణాన్ని మనము రకరకాలుగా మనం చూడవచ్చు చిన్నప్పటి నుంచే ఒక డిసిప్లిన్ అనేది అలవర్చుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు చేయవలసిన పనిని అప్పుడే చేయగలగాలి అప్పుడు ఆ వాయిదా వేయటం అనే గుణాన్ని మనము మెల్లిగా అంటే అలాంటి చెడు లక్షణాన్ని అలవర్చుకునే బదులు మనము ఒక డిసిప్లిన్ వేలో మనం ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ వాయిదా వేయటము యూజువల్లీ ఈ రెండు రకాల మనుషుల్లో మనం చూసినప్పుడు వాళ్లలో అంటే దీని నుంచి ఎలా బయటకు రావాలో అని మనం ఏదో చెప్తే అది రాదు వాళ్ళనే వాళ్ళకి వాళ్ళు హ్యాబిట్ నుంచి నేను బయటికి రావచ్చు అని నిర్ణయించుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళు ఈ అలవాట్లో నుంచి తొందరగా బయటికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా సార్లు మనం మన కళ్ల ముందు కనబడుతున్న పనులు మాత్రమే అర్జెంటు అని భావించి వాటినే చేస్తుంటాం అలా మనకు కనిపించని పనులు వాయిదా పడిపోతుంటాయి ఒక తల్లి తన కొడుకు లెక్కలు సరిగ్గా చేయటం లేదని గుర్తించింది దాన్ని పరిష్కరించడానికి ట్యూషన్ పెట్టించడమో లేదా తానే కలగ చేసుకుని చెప్పడమో లేదా స్కూల్కి వెళ్లి టీచర్ని అడగడమో ఏదో ఒకటి చేయాలి కాని దాన్ని ఆమె వాయిదా వేస్తూ పోయింది ఎందుకంటే పిల్లవాడికి లెక్కలు రాకపోవటం వలన వచ్చే ఫలితం వెంటనే కనిపించేది కాదు కాబట్టి కొడుకు పది పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు తాను చేసిన తప్పు ఆమెకు అర్థమైంది అందుకే నిపుణులు ఒక విషయాన్ని 
విశాలమైన దృక్పథంతో చూడటం వలన మనం వాయిదా వేయకుండా పనులు చేయగలం అంటారు తన కొడుకు అప్పుడు లెక్కలు చేయకపోవటం వలన భవిష్యత్తులో కలిగే నష్టాన్ని చూడగలిగి ఉంటే ఆమె ఆ సమస్యని వెంటనే సవరించగలిగేది కొందరైతే పనులను వాయిదా వేయడానికి ఏవో ఒక సాకులు వెతుకుతూ ఉంటారు ఆ పని చాలా కష్టమని తాము బాగా అలసిపోయి ఉన్నామని తమ మూడ్ బాగోలేదని ఇలా చెబుతూ ఉంటారు తమకి ఇదొక చెడ్డ అలవాటుగా మారిపోయిందని నవ్వేవారు ఉంటారు అయితే ఏది ఏమైనా పనులను వాయిదా వేయటం కరెక్టు కాదని తెలుసు కనుక ఆ లక్షణాన్ని వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ వాయిదా వేసే గుణము యూజువల్లీ మనకి అంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరిలో చూస్తుంటాము అంటే చిన్నపిల్లల్లో చూస్తుంటాము పెద్దవాళ్ళలో చూస్తుంటాము ఇది ప్రతి ఒక్కరిలో కనపడే జనరల్గా ఉండే ఒక లక్షణం ఇది యూజువల్లీ ఎందుకు చేస్తారు ఇది అంటే మనము ఎగ్జాంపుల్ ఒక నాకు పిజ్జా తినడం చాలా ఇష్టము ఇప్పుడు నా యాటిట్యూడ్ ఏంటి అంటే నాకు ఇష్టము అలాగే తర్వాత నేను రెగ్యులర్గా తింటూ ఉంటాను సో కానీ నాకు తెలుసు ఏంటి పిజ్జా తినటం మంచిది కాదు అని చెప్పి నా ఆలోచన ఏం చెప్తోంది అంటే పిజ్జా తినటం మంచిది కాదు అని సో నా యాటిట్యూడ్ నేను రెగ్యులర్గా నా బిహేవియరు అట్లాగే నా ఆలోచన ఈ మూడుకు కూడా కన్సిస్టెన్సీ అనేది లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే నా ఆలోచనకి నా బిహేవియర్కి కన్సిస్టెన్సీ ఎప్పుడైతే ఉండదో అప్పుడు మనకి ఈ కొంచెం సైకలాజికల్ డిస్ట్రెస్ అనేది యూజువల్లీ మనం చూస్తుంటాం అంటే ఏంటి నాకు తప్పు అని తెలిసినా కూడా నేను దాన్ని చేస్తూ ఉన్నాను ఒకసారి సరే రెండుసార్లు సరే పదే పదే నేను చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు నేనే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది నా మైండ్లో ఏర్పరచుకుంటున్నాను దీన్ని ఏమంటారంటే కాగ్నేటివ్ డిజనెన్స్ అని చెప్పి అంటారు సో దీన్ని దీని నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో దాన్నే మనం కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఇలాంటి సైకలాజికల్ డిస్ట్రెస్ అనేది క్రియేట్ చేయకపోవడం జరుగుతుంది ఈ సైకలాజికల్ డిస్ట్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనము పోస్ట్ పోన్మెంట్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ మీరు ఏదైతే టాస్క్ చేయవలసింది ఉంటుందో ఆ టాస్క్ని అంటే నేను ఇవాళ నాకు ఈ పని ఉంది ఈ పనిని ఇప్పుడే చేసేయాలి అంటే రేపు చేయవలసింది కూడా ఇవాళ చేసేస్తే బెటర్ ఇవాళ చేయాల్సింది ఇప్పుడే చేస్తే బెటర్ అన్నట్టుగా మీకు మీరు మోటివేట్ చేసుకుని మీరు చేసుకోగలిగితే ఈ వాయిదా వేసే గుణాన్ని నుంచి మీరు కొంతవరకు బయటికి రావడం జరుగుతుంది మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దాని ఫలితం వెంటనే వచ్చేయాలని ఎదురు చూస్తాం ఫలితం సమయానికి రాకపోతే చాలా నిరాశ పడిపోతాం ఇలాంటి వారు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పనిని సకాలంలో సరిగ్గా చేస్తే ఫలితం కూడా అలాగే సకాలంలో సరిగ్గా వచ్చేస్తుంది సకాలంలో పనులు చేయాలంటే ముఖ్యంగా మన మెదడు మనకు సహకరించాలి కొన్నిసార్లు మనకు అర్జెంటుగా చేయాల్సిన పనులు ఏమిటో తెలుసు కానీ వాటిని చేయటం ఇష్టం ఉండదు అలాంటప్పుడు మనకు మనం ఇతర పనులతో బిజీగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తామట పని చేయకుండా ఖాళీగా ఉంటే కలిగే అపరాధ భావనని తప్పించుకోవడానికి మన మెదడు ఆడే నాటకం అన్నమాట అది వాయిదా విషయంలో గుర్తించాల్సిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్నిసార్లు కొన్ని పనులను చేయటం మనకు బోర్ అనిపిస్తుంది దాంతో వాటిని వాయిదా వేసి వేరే పనులు చేస్తుంటాం శనివారం పనిచేసే మూడ్ లేదని ఆదివారం సెలవని పండగ రోజు పనేంటని ఇలా ఏదో ఒక సాకులు చెబుతూ ఉంటాం ఇలాంటి వారికి పనులను వాయిదా వేయకూడదని తెలుసు అయినా ఆనందాన్నిచ్చే వినోదాల కోసం పనులను వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు చదువు విషయంలో ఇలాంటి వాయిదాలు వేస్తూ పోతుంటారు ఈ విషయంలో మానసిక నిపుణులు ఒక సూచన చేస్తున్నారు ఇది శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైనదే చదువుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఉన్న పిల్లలు ఆటలను లేదా స్నేహితులతో కబుర్లు సినిమాలు ఇలాంటి వాటిని వదల్లేక చాలాసార్లు చదువుని వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు వారికి చదువుకోవాలని ఉంటుంది కాని అప్పుడు మాత్రం కాదన్నమాట అలాంటప్పుడు చదువుని ఆపి తమకు ఆనందాన్నిచ్చే పని చేసినందుకు గాను తర్వాత మరి కాస్త ఎక్కువ సమయం చదువుకుంటాను అని తమకు తామే ప్రామిస్ చేసుకోవాలి దీని వలన వాయిదా వేయకుండా చదివిన వారి కంటే వీరు ఎక్కువ సమయం చదివారని అధ్యయనాలు రుజువు చేస్తున్నాయి యూజువలీ వాయిదా వేసే గుణ నుంచి చదువుకునే పిల్లలు కానీ లేకపోతే ఎవరైనప్పటికీ ఎంత తొందరగా దీని నుంచి బయటకు పడి ఒక డిసిప్లిన్ వే ఆఫ్ లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఆలోచిస్తే మనకు ఏవైనా ఒక షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ గోల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ గోల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఇది ఒకటి అచీవ్ చేయాలి అనే ఒక గుణం ఏర్పడడం జరుగుతుంది నేను ఇది అచీవ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి అని నా మైండ్ ఆలోచిస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి లక్షణం మనం యూజువలీ ఎలా చూస్తుంటాం అంటే అంటే ఈ వాయిదా వేసే వాళ్ళలో కెటస్ట్రోఫైజేషన్ అనేది అంటారు అంటే ఏంటి ప్రతీది కూడా వర్స్ అవుట్కమ్స్ అనేది చూస్తుంటాం అంటే నా వల్ల ఇలాగో కాదులే 
నేను దీన్ని చేయలేనులే అని చెప్పి అనక వర్స్గా ఆలోచిస్తారు అంటే అవుట్కమ్ పాజిటివ్గా ఆలోచించి దాన్ని టేకప్ చేయరు సో అలా చేసినప్పుడు కూడా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవడం జరుగుతుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆ టాస్క్ని కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయలేరు ఒకవేళ ఇన్ని మీరు అన్నీ కూడా అమలు పరుస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఏదో ఒక కారణం వల్ల ఒకసారి ఎప్పుడో వాయిదా పడింది అనుకుందాం ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే మిమ్మల్ని మీరు క్షమించడం నేర్చుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు క్షమిస్తారో అంటే నెక్స్ట్ టైం చేయొచ్చు అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే కాకుండా మీరు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించగలగాలి అండ్ ఏదైనా ఒక చిన్న టాస్క్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు మెచ్చుకోవటం అనేది జరగాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రేజ్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే మీ మీద మీకు ఆ ఇష్టం ఏర్పడినప్పుడు మీ మీద మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నేను చెయ్యగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఈ వాయిదా వేసే గుణం నుంచి మీరు నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయలేమని అనుకున్నప్పుడు ఆ పనిని వాయిదా వేయాలని అనుకుంటారు చాలామంది ఒక పనిని పర్ఫెక్ట్గా చేయాలనే ఆతృత ఉన్నవారు కూడా అలా చేయలేమేమో అనే భయంతో పనిని వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు అలాగే కొంతమంది ఒక పనిని గడువు తేదీ వరకు వాయిదా వేసి శివరి క్షణాల్లో చేస్తూ ఉంటారు అలా చేస్తే తాము బాగా పని చేయగలమని వారు చెబుతూ ఉంటారు కానీ అవన్నీ తప్పుడు నమ్మకాలని మన మెదడు వాయిదా కోసం ఆడుతున్న నాటకాలని గుర్తించాలి అప్పుడే మనం వాయిదా లక్షణాన్ని వదిలించుకోగలం వయస్సు పెరగటం వృద్ధాప్య లక్షణాలు అనారోగ్యాలు ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉన్న విషయాలు చాలామంది వయస్సు పెరుగుతున్నప్పుడు అనారోగ్యం కూడా తప్పనిసరి అని భావిస్తూ ఉంటారు అయితే వయస్సు పెరుగుతున్నా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండే అవకాశం ఉంది వ్యాయామంతో అది సాధ్యమవుతుంది వ్యాయామం వలన అనారోగ్యాలను నివారించగలగడమే కాదు జీవితకాలం కూడా పెరుగుతుంది అయితే వ్యాయామంతో ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిసిన దాన్ని క్రమం తప్పకుండా చేయలేకపోతున్నామనేది చాలామంది ఫిర్యాదు అలాంటి వారికి పనికొచ్చే కొన్ని అంశాలను ఈరోజు చెప్పుకుందాం దానికంటే ముందు సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని గిరిజ అడుగుతున్నారండి నాకు సంవత్సరం క్రితం పెళ్లైంది మా వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఇంటికి సంబంధించిన డబ్బు వ్యవహారాలు ఖర్చులు పొదుపు అన్ని ఆయనే చూసుకుంటారు దాని వలన నాకేమీ బాధ లేదు కానీ తనకి తెలియకుండా నా దగ్గర ఒక్క రూపాయి కూడా ఉంచరు ఇంట్లో డబ్బుని కూడా నన్ను ముట్టుకోవద్దు అంటారు పాలు నీళ్లు కరెంటు అన్ని బిల్లులు తనే కడతారు అదేమంటే నీకేమీ తెలియదని అంటారు ఈ పరిస్థితి నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది చేతిలో పైసా కూడా లేకుండా ఉండటం కష్టంగా అనిపిస్తోంది ఈ విషయం ఆయనతో చెప్పినా ఇంట్లో ఉంటావు నీకేం ఖర్చులుంటాయి అంటారు తన పద్ధతి నాకు చాలా అవమానకరంగా బాధగా ఉంది ఆయన మీద మనసులో కోపం ద్వేషం పెరుగుతోంది అది తప్పని తెలిసినా ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను నాకేదైనా మంచి సలహా ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను అంటున్నారు గిరిజ గారు మీ ఆయన మీకు డబ్బుల పట్ల చాలా కట్టడి వ్యవహరించడంలో ఇది చాలా బాధ అయిన విషయం అండి డబ్బులపై కంట్రోల్ ఆయనదే ఉండాలనో అలా అయితేనే అన్ని ఆయన ప్లాన్ ప్రకారం అవుతాయనో అలా ఆయన ఎలాంటి భావన పెట్టుకుని మీ పట్ల ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారో తెలియదు అది మనము వెళ్ళి ఆయనను ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి పెద్దవాళ్లతో కానీ మీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఆయనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కానీ కొంచెం ఆయనకి సర్ది చెప్పి అర్థం చేసుకునేలాగా కుదురు చెప్పించండి మీరు చెప్పండి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో ఆయనతో మాట్లాడటానికి ట్రై చేయండి ఆయన కౌన్సిలింగ్ ఏమైనా ఓపెన్ ఓపెన్గా ఉంటే కౌన్సిలింగ్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఒకవేళ మీకు కనుక ఆల్రెడీ మీరు టాలెంటెడ్ అయి ఉండి ఒకవేళ మీరు మీకంటూ ఏదైనా విద్య ఉంటే మీరు దాంతో మీ సొంతగా మీరు ఏమన్నా చేసుకుని డబ్బు సంపాదించే అవకాశం ఉందా అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి అలాంటి ఆలోచనని మీ వారితో డిస్కస్ చేయండి దానికి ఆయన రియాక్షన్ ఏంటో ఆయన రెస్పాన్స్ ఏంటో ఒకసారి వినండి దానివల్ల మీరు నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అవాయిడ్ చేసి పాజిటివ్గా వెళ్తే మీకు బాగుంటుంది ఆయన పాజిటివ్గానే రిసీవ్ చేస్తారని అనుకుంటారు డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని విజయ అడుగుతున్నారండి మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పది ఆరు చదువుతున్నారు మా వారు ల్యాప్టాప్ కొని ఇంట్లో నెట్ కనెక్షన్ పెట్టించారు పిల్లల ప్రాజెక్ట్ వర్కుల కోసం ఇంటర్నెట్ అవసరం ఉన్నమాట నిజమే అయినా ఇప్పుడు నాకు ఒక భయం పట్టుకుంది మా పెద్దవాడు ఇంటర్నెట్లో అసభ్యకరమైన బొమ్మలు చూస్తున్నాడని మా చిన్నబాబు అంటున్నాడు వాడి భాషలో పిచ్చి బొమ్మలు అన్నాడు నేను నిలదీసి అడిగితే ఏం లేదు వాడు నా మీద కోపంతో చెబుతున్నాడు అంటున్నాడు పెద్దవాడు మా వారితో చెబితే పిల్లల్ని కొడతారు అనే భయంతో చెప్పలేదు నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు కాపలా కాయలేను కదా 
మా బాబుతో ఈ విషయం గురించి నేను ఎలా మాట్లాడాలో చెప్పండి అంటున్నారు విజయ్ గారు పిల్లల్ని పెంచడం అనేది ఎప్పటికైనా ఛాలెంజింగ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్లో ఇది ఇంకా ఛాలెంజింగ్గా మారుతుంది మీకే కాదు మీ ఇలాంటి చాలా పేరెంట్స్కి మీ అబ్బాయికి ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ వాడడానికి అవసరం అనేది మీరు ఫస్ట్ క్లియర్గా తెలుసుకోండి తన టైం టేబుల్ని బట్టి హోంవర్క్ బట్టి ప్రాజెక్ట్ని బట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి అనుగుణంగా అవసరం అప్పుడే వాళ్ళకి ఆ ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వండి మీరు ఏ సైట్స్ మీ పిల్లలు చూస్తే బాగుంటుందో పనికి వస్తుందో అంతవరకు కూడా వాళ్ళ యాక్సెస్ని లిమిట్ చేయొచ్చు అందుకని మీరు మీ వారితో చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండోది మీ అబ్బాయికి అవసరం వచ్చినప్పుడు ల్యాప్టాప్ వాడుతూ కంప్యూటర్ వాడుతూ ఆ వాడినంతసేపు మీరు దాన్ని సూపర్వైజ్ చేస్తూ మీరు మీ ఎవ్రీడే టైంని ప్లాన్ చేసుకోవడం సైబర్ క్రైమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీరు వార్తల్లో చదువుతూ ఉంటారు పేపర్లో చదువుతూ ఉంటారు వింటూ ఉంటారు కాబట్టి మీ పిల్లలకి తెలియ చెప్పండి దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఐఎమ్ ష్యూర్ పిల్లలు కూడా ఓపెన్గా ఉంటారు ఒకవేళ లేని పక్షంలో కౌన్సిలింగ్కి తీసుకెళ్ళి పర్టికులర్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి జరిగేటట్టుగా మీరు హెల్ప్ చేయండి వ్యాయామం ఆపకుండా చేయడానికి తగిన సూచనలను గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా మన బిజీ జీవితంలో అన్ని పనులు ముఖ్యమే అనిపిస్తాయి అందుకే సమయం మిగిలితేనే వ్యాయామం చేద్దాంలే అనుకుంటారు చాలామంది కానీ అది సరికాదు ఖాళీ ఉంటేనే చేసేది కాదు వ్యాయామం అన్ని ముఖ్యమైన పనులతో పాటు దానికి కూడా సమయం కేటాయించాల్సిందే సాధారణంగా వారానికి కనీసం మూడు సార్లు అరగంట చొప్పున వ్యాయామం చేస్తే మంచిది అని నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు అయితే వ్యాయామం అంటే బద్దకించేవారు ఏం చేయాలంటే వారానికి కనీసం మూడు సార్లు అరగంట చొప్పున వ్యాయామం గురించి కేవలం ఆలోచించాలి ఆ సమయంలో ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఏ పని లేకుండా కూర్చుని ఏ వ్యాయామం చేస్తే మంచిది అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలి వ్యాయామానికి పూర్తిగా సిద్ధమయ్యే వరకు ఈ మెంటల్ వ్యాయామం చేయటం వలన ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు జీవితకాలాన్ని అంటే ఆయుష్ను పెంచే వ్యాయామాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేవారు దాని పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకునేందుకు ఉపయోగపడే అంశాలను గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా వ్యాయామాన్ని అలవాటు చేసుకునేవారు తమ మనసుకి బాగా నచ్చిన దాన్ని మొదట ఎంపిక చేసుకోవాలి వాకింగ్ జిమ్కి వెళ్ళటం స్ట్రెచ్చింగ్స్ యోగా క్లాసులకు వెళ్ళటం లాంటివి ఏవైనా చేయవచ్చు అంతకంటే ముందు వారంలో ఎన్ని రోజులు ఎప్పుడు వ్యాయామం చేయాలో నిర్ణయం తీసుకుని తప్పకుండా ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలి ఒక్కోసారి మీరు అనుకున్న వ్యాయామం చేయకపోయినా కనీసం వాకింగ్ అయినా చేయాలి దీనిపై మరిన్ని విషయాలు చెప్పుకునే ముందు ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని ప్రియదర్శిని అడుగుతున్నారండి మాకు ఆరేళ్ల బాబు ఉన్నాడు వాడు చాలా అల్లరి చేస్తాడు మేము అది చురుకుదనమని అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడైతే మాకు వాడి ప్రవర్తన సమస్యగా మారింది క్లాస్ రూమ్లో ఒక్క క్షణం స్థిరంగా కూర్చోలేకపోతున్నాడు వాడికి ఏకాగ్రత అనేది అస్సలు లేదు దాంతో స్కూల్లో చెప్పిన పాఠాలు అస్సలు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతున్నాడు బాబుకి జ్ఞాపకశక్తి లేకపోతే ముందు ముందు చదువులో ఇబ్బంది పడతాడని భయంగా ఉంది మా వాడు ఏకాగ్రతగా ఎందుకు ఉండటం లేదు వాడు అందరి పిల్లల్లా నిదానంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు ప్రియదర్శి గారు ఈ చురుకుదనం అనేది పిల్లల్లో మనము మామూలుగా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే ఎవరు చురుకుగా లేకపోతే అది ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ ఈ చురుకుదనం అనేది వయసుకు తగినట్టు ఉండాలి ఆ వయసుకు తగినట్టు కాకుండా మరీ ఎక్కువ చురుగ్గా ఉండి వాడు నేర్చుకునేదానికి వీలు లేనంతగా అది మనకు ఇబ్బందిగా ఉంటే దాన్ని మనం కొంచెం ప్రాబ్లం కిందకే లెక్క వేయాలి దాని ప్రాబ్లం ఇప్పుడు కామన్గా ప్రపంచంలో చాలామందికి వస్తూ ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఇది దాన్ని ఏడీహెచ్డీ అంటారు అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ అంటారు అంటే ఏకాగ్రత ఉండదు తర్వాత మీరు ఇంకొక విషయం చెప్పారు మెమరీ తగ్గిపోతే ఎట్లా వేయండి జీవితం అని యాక్చువల్గా మెమరీ తగ్గదండి ఎందుకంటే ఫోకస్ చేయలేకపోయిన దానివల్ల దృష్టి పెట్టలేని దానివల్ల సరిగ్గా కొంచెం మెమరీ ప్రాబ్లం అనిపించేసినామో కానీ ఆ దృష్టి పెట్టగలిగితే మెమరీ ప్రాబ్లం లేదు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే కదిలే సూదిలో దారం ఎక్కించలేము మనం నిలకడగా ఉంటే దారం ఎక్కిస్తాం అంటే ఈ మనసు కూడా ఏకాగ్రత ఉంటే బాగా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు మరి మీ అబ్బాయి విషయానికి వస్తే మీ ఇప్పుడు ఆరేండ్లు అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా రకాల మెడిసిన్స్ కూడా వచ్చినాయి దీనికి మీరు ఒక సైకాట్రిక్ సంప్రదించి దానికి తగిన మెడిసిన్ రాసుకొని కొన్ని చిన్న చిన్న బిహేవియర్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఇవి ఉపయోగిస్తే ఒక సంవత్సరము ఆరు నెలల లోపల మామూలుగా ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది మీకు ఈ సమస్య తప్పుతుంది డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని శివప్రసాద్ అడుగుతున్నారండి నా వయసు నలభై ఐదేళ్లు వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాను నాకు చిన్నప్పటి నుండి ప్రతి చిన్న విషయానికి టెన్షన్ ఎక్కువ మా అమ్మ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సమస్య మరీ పెరిగిపోయింది ఎప్పుడూ ఏదైనా చెడు జరుగుతుందేమో అనే ఆందోళనగా ఉంటోంది 
పిల్లలు బయటకు వెళ్లి రావటం ఆలస్యమైనా ఏ చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా ఏదైనా చిన్నపాటి సమస్య వచ్చినా చాలా భయంగా ఉంటుంది కాళ్ళు చేతులు వణికిపోవటం గుండె దడ నోరు ఆరుకుపోవటం ఛాతీ పట్టేసినట్టు ఉండటం ఇలాంటి సమస్యలతో నీరస పడిపోతున్నాను నా సమస్యకు పరిష్కారం చెబుతారని ఎదురు చూస్తున్నాను అంటున్నారు శివప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పిన లక్షణాలను బట్టి చూస్తే మీకు దాన్ని యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ అంటారు అంటే ఆందోళనతో కూడింది మరి ఈ ఆందోళన ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది కొంతవరకు మనకు పుట్టుకతోనే వచ్చి ఉంటుంది ఈ లక్షణాలు ఎందుకంటే మన మెదడు మన మెదడులో ఉండే కెమికల్స్ మన శరీరంలో నరాల్లో రియాక్షన్ అవన్నీ మన పుట్టుకతో చాలా వరకు వస్తాయి ఇవి దీనివల్ల మీరు యాంగ్జైటీ వస్తూ ఉంది మీకు ఇది అలవాటైపోయింది ఇప్పుడు మీరు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా ఈ పాత అలవాట్ల ప్రకారమే ప్రతిదానికి భయపడుతున్నారు ప్రతిదానికి టెన్షన్ వస్తూ ఉంది దీంట్లో మీకు ట్రీట్మెంట్ మెడికేషన్ కావాలి కొంచెము మీరు సైకాటిని సంప్రదించి కొంచెం మెడికేషన్ ఉన్నాయి తర్వాత చాలా వరకు మనకు కౌన్సిలింగ్ ఉందండి దీనికి రిలాక్సేషను కౌన్సిలింగ్ సిబిటీ అంటారు కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అంటారు అంటే మీ ఆలోచనలు మీరు ఎట్లా అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు ఆలోచనల వల్ల మీరు ఇబ్బంది లేకుండా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు నేర్చుకోవచ్చు ఒక సైకాటిస్ట్ సంప్రదించండి లేదంటే దగ్గర ఉన్న సైకాలజిస్టులు ఉంటే క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు వాళ్ళు అడిగితే మీకు అసెస్ చేసి ఇది తప్పనిసరిగా పూర్తిగా బాగు చేసుకునే అవకాశం ఉండే ప్రాబ్లమే వ్యాయామం మానకుండా చేయడానికి పనికొచ్చే అంశాలను గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా వ్యాయామం మొదలు పెట్టగానే క్రమంగా దాని మంచి ఫలితాలు మనకు అందుతున్నాయని గుర్తించాలి వ్యాయామంతో బరువు తగ్గుతుంది కండరాల బలం పెరుగుతుంది శరీర ఆకృతి తీరు మారుతుంది శరీరం ఎలా కావాలంటే అలా సులువుగా చురుగ్గా వంగుతుంది ఇవన్నీ గమనిస్తూ వ్యాయామం మనకు ఎంతో విలువైన ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తున్నదని గుర్తించాలి వ్యాయామం పైన ప్రేమని దాన్ని వదల్లేను అన్నంత వ్యామోహాన్ని పెంచుకుంటే ఆరోగ్యం కూడా అలాగే మనల్ని వదలను అని అంటుంది మరి ఇది నేటి అంతరంగం నమస్తే